Привет, друзья! Американский актер немецкого происхождения и мастер боевых искусств родился 14 февраля 1959 года в Германии. Матиас Хьюз с детства серьезно занимался легкой атлетикой, а в 19 лет одержал победу в чемпионате Германии по пятиборью. Уже взрослым он увлекся аэробикой и бодибилдингом, а затем боевыми искусствами и стал обладателем черного пояса по карате и кикбоксингу в тяжелом весе. До начала своей кинокарьеры работал выше баллы. Чаще всего Хьюза приглашают сниматься в боевики и фильмы о боевых единоборствах, а его экранными героями по большей части становятся злодеи. В Голливуде Хьюзу почти сразу подвернулась удача. Жан-Клод Ван Дам отказался от роли злого русского в боевике «Штормовое предупреждение». За несколько недель до начала съемок режиссер в панике искал актера на замену. Экс-каскадер Дерек Бартон, с которым актер занимался в одном тренажерном зале, помог Хьюзу получить первую в его жизни роль, и это стало началом звездной карьеры. В отличие от другого знаменитого немецкоязычного актера Арнольда Шварценеггера, Матес смог за несколько лет избавиться от акцента. Хьюз стал востребованным актером рукопашных боевиков, которые в начале 90-х пользовались большой популярностью. Впрочем, были на счету харизматичного актера и роли другого плана. В приключенческом фильме «Эпоха вероломства» он предстал перед зрителями в образе гладиатора, который вынужден был стать кем-то вроде древнеримского частного детектива. В кинокартине «Хорошенький мужчина» продемонстрировал свой комедийный талант. В новом тысячелетии, после того, как эпоха классических боевиков ушла в прошлое, Хьюз оказался менее востребован. Он начал принимать приглашения от малоизвестных режиссеров. Особенно это связано с его участием в фильмах с Александром Невским, чьи кинематографические творения оставляют желать лучшего. В настоящее время актер с женой актрисой Лесли Картон живет в Индонезии, но часто посещает в США мероприятия, посвященные спорту или фильмам 80-х. В свои 62 года по-прежнему находится в отличной форме и без проблем может позволить себе сниматься с голым торсом. Также Хьюз в соавторстве с супругой пробует писать сценарии для боевиков. Пожелаем ему удачи в этом нелегком деле. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.